হক কথা ভালো কথাও হ্যাঁ সেটা সেখানে আপনার বলা চলবে না এটা বলা যায় অন্য লোকেরা রয়েছে এই কালসি অন্য কেউ করতে পারবে না সেটা করার জন্য আর কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আপনার ফিল নয় আপনার ক্ষেত্র না আপনার আয়ত্তের বাইরে সুতরাং সেখানে আপনার যেখানে ক্ষমতা চলে না আপনার অধীনে নয় সেখানে আপনাকে এই কাজ করা চলবে না যেমন আপনি স্ত্রী ছেলে মেয়েদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ গুলি নেবেন সেগুলি আপনার ভাইয়ের ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিবারের ক্ষেত্রে নিতে পারবেন না আপনি আপনি গ্রামবাসী সংশোধনের জন্য ওই লাঠিটাই ব্যবহার করতে পারবেন না যে লাঠিটা আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন আপনি আপনাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে যতটা বললে গঠনমূলক কাজ হইতে পারে সেটা হচ্ছে কৌলান সাদিদা সঠিক কথা যা দিয়ে আপনি মানুষকে গড়ে তুলতে পারেন সমাজ গঠন করতে পারেন ইসলামের গঠনমূলক কাজ করতে পারেন অকুল কৌলান সাদিদা এটা অনেকেই বুঝেন না যারা অনেকেই দিনদার পরিষ্কার ধার্মিক যার ফলে মনে করেন যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা খারাপ মন্তব্য করে অনেকে বসেন যে এরা এখানে মুখ বন্ধ করে কেন বসা আছে এখানে বলে কাজ হবে কি না বা লাভ হবে কি না বা বলে লাভ বেশি না লোকসান বেশি সেটা আপনাকে বুঝতে হবে তাহলে কৌলান সাদিদা হবে তো কোরআনে কারি ভাষাই হ্যাঁ বলা হচ্ছে কৌলান সাদিদা যা দিয়ে গঠনমূলক কাজ হইতে পারে এরকম কথা বলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলিকে আপনাকে বুঝতে হবে ঠিকভাবে এবং তার স্ত্রীর নিজের খেয়াল খুশি বুঝলে হবে না যেইভাবে নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বুঝিয়েছেন সাহাবাই কেরামদেরকে এবং যেইভাবে রসুর উল্লাহ সাল্লামের সাহাবিগণ বুঝেছেন আর তার উপর আমল করেছেন বাস্তবায়ন করেছেন জি হ্যাঁ কোনখানে নির্জন বললে কাজ হবে কোনখানে সমাজের সামনে বললে বেশি ভালো হবে আর কোনখানে কিভাবে বললে কাজ হবে এগুলো হচ্ছে কৌলান সাইদিদা অকুল ও কৌলান সাইদিদা সঠিক কথা বলা হচ্ছে কামিয়াবির চাবি এতেও সফলতা তো রয়েছে আপনার যে ফিল্ডে আছেন সেখানে আপনি কামিয়াব হইতে পারবেন অকুল ও কৌলান সাইদিদা আপনি দিনের কথা বলতে গিয়ে আপনি কামিয়া হবেন না ব্যর্থ হবেন আপনি জি হ্যাঁ লান ফজুবেন হাওলে তোমার পাশ থেকে সবাই ধাম দেবে পালিয়ে যাবে যদি তুমি কর্কশভাষী হও আল্লাহর কথা বলছে তুমি যদি নিষ্ঠুর হও তুমি যদি খারাপ আচরণ করো অকুল কৌলেন সেই দিদা ইউসলে হেলাকুম আমা এলাকুম যদি সঠিক কথা বলেন আল্লাহ বলছেন তোমাদের কাজগুলিকে সুন্দর করে দেবেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবেন ইউসলে হেলাকুম আমা এলাকুম আমা এলাকুম তোমাদের সব আমলকে ওয়েব ফের লাকুম জন বাকুম এবং তোমাদের গোনাগুলিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন কাজ একটি করছেন হয়তো আর ফল আল্লাহ দুটি দিচ্ছেন এটা কোরআনে কেরিমের অনেক আয়ত রয়েছে আপনার কাছে একটা চাওয়া হয়েছে আল্লাহ আপনাকে বদলা দুটো দিচ্ছেন একটার বদলে দুটো দিচ্ছেন আল্লাহ হবুল আলমিন উল কৌলান সাদিদা সঠিক কথা বলো তাহলে ইসলে লাখো আমা লাখো তোমাদের কাজগুলি সুন্দর হয়ে যাবে জীবনের প্রতিটি কাজ শুধু আখেরাতের কাজ না সঠিক কথা যদি দিন সম্পর্কে বলেন তাহলে তোমাদের দিনের কাজগুলি সঠিক হয়ে যাবে ইসলে লাখো আমা লাখো সঠিক কথা যদি তৌহিদের ক্ষেত্রে সন্ন্যার ক্ষেত্রে বলেন শিরকে শির্ক বলেন বিদাতকে বিদাত বলেন গুমরাহিকে গুমরাহি বলেন হককে হক বলেন বাতিলকে বাতিল বলেন ভালোকে ভালো বলেন মন্দকে মন্দ বলেন ইউসলে লাকুম আমা লাকুম তাহলে মাসা আল্লাহ আপনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী সন্ন্যাসার অনুসারী শির্ক বিদাত সম্পর্কে সজাগ সুতরাং তোমাদের দিনের আমলগুলি সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক লাস্টিং করবে এগুলো আখেরা পাবেন তাহলে আর না হলে যদি তৌহিদ শিরকে মিশিয়ে দেন যারা শির বিদাত করে তারা মেলা ভালো কাজ করে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যদি বেশি তাদের আমলের সংখ্যা সংখ্যা বেশি আছে কোয়ালিটি ভালো না কোয়ালিটিতে শির্ক আছে কোয়ালিটিতে বিদাত আছে সুতরাং কোনো কোয়ালিটি নেই আমলের কিন্তু পরিমাণে দেখা যাচ্ছে যে তাদের নামাজের সংখ্যা অনেক বেশি জিকিরের সংখ্যা অনেক বেশি দুরুদ শুক্রবারে হয়তো বা এমনি দিনে আপনার যদি বেশি পাঠ করেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেদাতে দুরুদ দেখা যাচ্ছে শিরকি আকিরা দেখা যাচ্ছে যে মসজিদে সাল্লাকে ডাকে মাঝারি গিয়ে গাইরুল্লাহকে ডাকে জি হ্যাঁ সুতরাং তাদের দিনের আমলগুলি বরবাদ হয়ে যায় ইউসুলে হেলাকুম আমালাকুম হয় না তাদের আমলগুলি অনেক আমল থাকা সত্ত্বেও আমল ভালোভাবে হয় না এবং সে সে আমলের ক্ষেত্রে কামিয়াব হয় না 
ويغفر لكم ذنوبكم وارقوا ما فان ان الله لا يغفر ان يشرك به شرر رات نماز بولل আর মনা যাতে আগাউস মাদাত তাহলে আল্লাহ কখনো माफ করবেন না শিরকারিকে ইন্নাল্লাহ লা ইয়াগফিরু ইউশরাকা বিহি শিরক করে কখনো আল্লাহ माफ করবেন না কোনদিন माफ হবে না মুশরিকের যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশা করলো যে তার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে দেওয়ার কখনো আল্লাহ माफ করবেন না লাইন আশরাত তালাই হবে তার নাম আলো শিরক করে মনে সমস্ত আমল ধ্বংস এত আমল করলো কেন সব ধ্বংস হয়ে গেল সব ধ্বংস হয়ে গেল
বড় সফলতা লাভ হয় সত্যিকার কামিয়াবি সফলতা রয়েছে আল্লাহ এবং রাসুলকে মারলে আল্লাহ এবং আল্লাহকে মারলে বা আল্লাহ তৌহিদকে প্রতিষ্ঠা করলে আল্লাহ আদেশ নিষেধ যথাযথ হয়ে পালন করলে ফরজ অজেবগুলি আদায় করলে হারাম নাজায়জ থেকে বেঁচে থাকলে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ আনুগত্য হচ্ছে যে অমা আতা কুমর রাসুল অমা নাহা কুমানা ফন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যা দিয়েছেন তা নেহ সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আপনাকে সন্ধান চালাইতে হবে যে আমি যে কাজটা করছি রসুরুল্লাহ সাল্লাম করেছেন কি না সন্ধান তো চালাবেন না গরজ নেই কারণ এতে পয়সা নেই আর তারপর কেউ যদি আপনাকে রাস্তা দেখে দেয় সন্ধান দিয়ে দেয় যে তুমি যেই তরিকার এবাদত করছো নামাজ পড়ছো এটা কিন্তু রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা নয় যদি এরকম কথা বলা হয় তখন বলেন অসুবিধাটা কি নবী সাল্লাম করেননি কিন্তু বেদাতে হাসানো তো আছে হ্যাঁ বেদাতে হাসানো তো আছে কাল তো তার মন্দ না আমি কি কোনো চুরি ডাকাতি বাটমারি করছি আমি তো ভালোই নামাই তোই পড়ছি না আমি তো যাই নামাজের দোয়াই না পড়ছি আমি না তো একটা দায়িত্ব বিহার দিলি আমি করছি আরে নবী সাল্লাম সালাম ফেরার পরে সম্মিলিত মনে যত না করেননি তো কাজ থেকে মন্দ করছি আমরা গুণাগার মানুষ আর আমরা দোয়া করতে জানি না এবং সাহেব বলছে আমাদের যেন একটু দোয়া করে আমরা আমি নামি বললাম দোষ কি করলাম সব বেদাতে হাসান না বেদাত কিন্তু কাজ তো ভালোই কাজ তো ভালোই অমায়তি ইল্লাহ বা রাসুল আল্লাহকে মারলেন রাসুল্লাহ সাল্লামকে মারলেন রাসুলের আনুগত্য করলেন রাসুলের তরিকে চললেন চললেন না সুতরাং ফাঁকা ফাজা ফজা নাজিমা হবে না কামিয়াবি হাসিল হবে না কামিয়াবি হবে না নবীর তরিকার চাইতে ভালো তরিকা আপনার তরিকা আপনাদের মুরব্বীরা মনাজাত শুরু করেছে সেই তরিকা নবী সাল্লামের তরিকার চাইতে আপনাদের মুরব্বী তরিদের তরিকার নামাজ নামাই তো পড়ে নামাজ পড়াই হচ্ছে ভালো তরিকা কখনো কামিয়াবি হাসিল হবে না এই নামাজের উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বোঝাইতে চালাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনার মা বাপকে জান্নাতে পাঠাবেন সেই জন্য আপনি নবী সাল্লামের তরিকা বাদ দিয়ে দেশাচার দেশের লোকেরা কি বলবে যদি আমি গ্রামবাসীকে না খাওয়াই আর খরচ না করি আর যদি কোরআন খানি না করি কুল খানি ফাতেহা খানি না করি সব রেশানি না করি লোকে যে সমালোচনা করছে লোকের সমালোচনা বলে আপনি পেরেশান হয়ে গেছেন কিন্তু আল্লাহর পাকড়া বলে কোনো ফিকির নেই এবং নবী সাল্লাম নাফার মারি হয়ে যাচ্ছে বলে কোনো ফিকির নেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সামনে তার তিন মেয়ে মারা গেলেন হ্যাঁ তিন মেয়ে মারা গেলেন জায়নাবের ইন্তেকাল হইল রোকাইয়ার ইন্তেকাল হইল ওমে কুলসমের ইন্তেকাল হইল স্ত্রী একাধিক স্ত্রীর ইন্তেকাল হইল আত্মীয় স্বজন বংশধরের ইন্তেকাল হইল নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে একদিন কোরআন খানি করে পরের কথা বাদ দেন ভাড়াইটা তো বাদ দেন নিজে কোরআন খানি করে আমি এক খতম দিলাম এটা আমার বিবি খাদি যাকে বক্সাই দিলাম এই এক খতম দিলাম আমার এটা বিবি জায়নাব অমল বাসাকিনকে বক্সাই দিলাম এই এক খতম দিয়ে আমি জায়নাবকে আমার বয়ে মেয়েকে রোকাই लोके जे धर्म पालन कर देशवासी जनगण से मानसन समाज खुशी आबा के राजी रेखे अपनी मिले मिसे चल सफलता যেখানে সফলতা খুঁজেছেন সেখানে আল্লাহ খুঁজে নিতে বলবেন সেই দিনে কিন্তু আল্লাহর কাছে কামিয়াবি পাওয়া যাবে না অমায়তি আল্লাহ রাসুল ফাকাদ ফাজা ফজার আজিবা সমাজিত ভাতের মল্লরি সফলতা লাভের জন্য কোরআন এবং সন্ন্যার দিকে ফিরে আসতে হবে দিনের দিকে ফিরে আসতে হবে পাঁচ হপ্তাহ সালাতের দিকে ফিরে আসতে হবে নামাজে চাইতে বেশি দুনিয়ার গরজ আপনার শরীরের চাহিদা প্রাধান্য পাই আপনি জমার নামাজে হাজির হয়েছেন ফজর নামাজ পড়ে আসছেন ফজর নামাজ পড়েছেন কি করে কামিয়াবি হবে আল্লাহ কোরআন কেউ বলছে ইন্না কোরআন আল ফজর কেন অসুবিধা আপনি ফজরের নামাজ পড়েন না আপনি দিনের চিন্তা করুন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে কতটা আপনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করছেন আর কতটা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আপনি ভক্ত সত্যিকার ভক্ত তাহলে না কামিয়াবি হাসিল হবে অমায়তি আল্লাহ রাসুল আবু ফাকাত ফাজ ফজান আজিমা আবার বলবো যে আল্লাহকে মানবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে মানবে আনুগত্য করবে ফাকাত ফাজ ফজান আজিমা সেই ব্যক্তি মহাসফলতা লাভ করবে এখানে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি তারপরে আপনাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি আমাদের তফসিরুল কোরআন সুরে বাকার যে চলছে আজকে হজ সম্পর্কীয় আয়াতগুলি তফসির রয়েছে আশা করি আপনার ইসলামিক সেন্টারে হাজির হওয়ার চেষ্টা করবেন ওখানে এক থেকে দেড় ঘন্টা আর তারপরে সেখানে সেখানে আপনাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আছে এটাই জন্য বলছি না যে খাওয়ার জন্য লোভে আসেন অনেকে চিন্তা করছেন যে ওখান থেকে এসে আবার খাবো কোথায় 
খাবো কোথায় তামাকে তখন বাকশাক করতে হবে সকালে তো শুয়েছেন জুমার আগে পর্যন্ত সেই জন্য বলছে না হলে কাউকে খাওয়ার কথা বলেন কারণ ওর চাইতে ভালো খাবার আপনার বাসাতে থাকতে পারে জি হ্যাঁ আমাদের শুধু কাজ চলা কাজ জি হ্যাঁ সুতরাং আপনারা আশা করি সেখানে এখলাসের সাথে আসার চেষ্টা করবেন নিজের অজ্ঞতা দূর করবেন এলম শিক্ষা ফরজ আদায় করবেন এবং সহি আমল করবেন আল্লাহ রব্বুল আমি যেন তৌফিক দান করেন সুবাহ রব্বেকা রব্বেলিজাম আসলাম আলমুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলম